অবজারভার প্যাটার্নের কনসেপ্টের সাথে তো আমরা অলরেডি ফ্যামিলিয়ার হলাম তাই না এবার চলেন আমরা দেখি যে রিয়েল লাইফে কিভাবে কোড করে আমরা প্রবলেম সলভ করতে পারি এই অবজারভার প্যাটার্ন দিয়ে ওকে যেমন আমরা যে গতবার ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টের কথাই বলেছি না যে ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট থাকবে আপনি টাকা যখনই উইথড্র করবেন তখন এস এম এস নোটিফায়ার যে অবজারভারটা আছে সে অটোমেটিক্যালি আপনাকে এস এম এস করে দেবে সে সবসময় আপনি ব্যাংকের উপরে অবজার্ভ করবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের উপরে তাই না তো এটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে অবজারভেবল ইন্টারফেস ইন্টারফেস অবজারভেবল এর ভিতরে কি কি থাকবে ইন্টারফেস অবজারভেবলের ভিতরে দুইটা জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে অ্যাটাচ অর্থাৎ এর সাথে কোনো একটা অবজারভারকে অ্যাটাচ করা যাবে ফাংশন অ্যাটাচ আর অবজারভার অবজারভার ঠিক আছে এটা একটা মেথড আর একটা মেথড কিন্তু আমরা কিন্তু অবজারভার ইন্টারফেসটা এখনও তৈরি করিনি করব একটু পরে তো যেটা বলছিলাম আর একটা মেথড থাকবে হচ্ছে নোটিফাই যে কিনা এই অবজারভেবলের মধ্যে যতগুলো অবজারভার অ্যাটাচ করা হয়েছে তাদের সবাইকে সে আপডেট করবে ওকে এতটুকুনি আচ্ছা তাহলে আমরা এখন অবজারভার ইন্টারফেসটা ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলি ইন্টারফেস অবজারভার এর একটাই মেথড থাকবে সেটা হচ্ছে আপডেট অর্থাৎ এই যে নোটিফাই থেকে এর আপডেট মেথডটা কল করা হবে তাহলে এ কি পাবে এ পাবে হচ্ছে অবজারভেবলের ভিতরে একটা ইনস্ট্যান্স মানে যার সাথে সে অ্যাটাচ আছে তার একটা ইনস্ট্যান্স অবজারভেবল এরপরে কী পাবে এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশান পেতে পারে আপাতত এইটুকুন পেলেই হয় বাই ডিফল্ট কিন্তু আমরা এখানে এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশান পাঠাবো আর এখানে হচ্ছে ইভেন্ট যেমন হচ্ছে এস এম এস নোটিফায়ার যেহেতু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করবো সো এটাতে উইথড্রো কি না ডিপোজিট কি না এই টাইপের কিছু জিনিসপত্র আমাদের এখানে পাস করা লাগবে ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা একটা ক্লাস তৈরি করি যে ক্লাস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইমপ্লিমেন্টস কি ইমপ্লিমেন্ট করবে অবজারভেবল কারণ একে অবজার্ভ করা যাবে ফাইন এক্সেলেন্ট তাহলে আমাদের এই দুইটা মেথড লাগছে এখানে আমরা কি করব প্রাইভেট একটা প্রাইভেট ভ্যারিয়েবল রাখি যে যত আমার অবজারভার্স আছে সব এখানে থাকবে হ্যাঁ সব এখানে থাকবে সো আমি যখন এখানে অ্যাটাচ কল করব তখনই বেসিক্যালি কি করব যে দিস অবজারভার্স এই পুলটার মধ্যে অবজারভার্স ওখানে আমাদের নতুন অবজারভারটাকে অ্যাড করে দেব ইকুয়াল টু অবজারভার ফাইন আর এ কি করবে আমার যত অবজারভার আছে এই যে এখানে সবগুলোকে সে একটা ইটারেট করবে যে ফর ইচ অ্যাজ অবজারভার এখানে সে কি করবে তাদের নোটিফাই করবে ওকে অবজারভার মানে আপডেট করবে আর কি অবজারভার আপডেট এখন এর ভিতরে আমাদেরকে কি কি পাস করতে হচ্ছে দিস অবজারভেবল ইন্টারফেস একটা এরপরে ধরেন আমরা এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশান পাস করলাম যদি আমরা চাই সেটা সো এখানে আমরা দুইটা এক্সট্রা ইনফরমেশান নিয়ে নিই ঠিক আছে ধরেন এখানে আমরা নিয়ে নিই যে ইনফো আর হচ্ছে ইভেন্ট ওকে ইনফো আর ইভেন্ট আমরা ওই ইনফো আর ইভেন্টটা এর কাছে পাস করে দেব ইনফরমেশান অ্যান্ড ইভেন্ট এখন দেখেন আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মনে করেন একটা অ্যাকশান আছে উইথড্র ফাংশন উইথড্র উইথড্রোতে কি হবে কিছু টাকা উইথড্র হবে সাথে সাথে আমরা তখন কি করব যে দিস নোটিফাই এটাতে কল করব এবং সেখানে আমরা বলে দেব হচ্ছে কত টাকা উইথড্র হয়েছে এটা হচ্ছে ইনফরমেশান আর ইভেন্টার টাইপ ইভেন্টার টাইপ কি হ্যাঁ মানি উইথ ড্র ওকে ব্যাস আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ এখন আমরা এই ক্লাসগুলোকে দেখি মানে ইনস্ট্যান্টিয়েট করে সো ধরেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইকুয়াল টু নিউ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট গ্রেট এবার আমরা একটা এস এম এস নোটিফায়ার নেই নোটিফায়ার ইকুয়াল টু নিউ আমরা কি এস এম এস নোটিফায়ার ইমপ্লিমেন্ট করেছি আচ্ছা এটা তো এখনো করি নাই না ক্লাস এটা আগে করে ফেলি যে ক্লাস এস এম এস নোটিফায়ার এ কি করছে এ হচ্ছে অবজারভার প্যাটার্নটা ইমপ্লিমেন্ট করছে অবজারভার ইন্টারফেসটা অবজারভার সো তার মাঝখানে কি থাকছে তাহলে তার একটা আপডেট মেথডটা থাকছে এই যে এখানে এই যে এখানে সে এখন কি করবে সে বেসিক্যালি এই ইনফরমেশানটা ইভেন্টটা প্রিন্ট করবে প্রিন্ট এফ মনে করেন পার্সেন্ট এস পার্সেন্ট এস এখানে মানে একদম সহজ যেটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট কাজ এখানে হচ্ছে ইভেন্ট আর কিছু করব না মনে করেন এখানে আসলে আলটিমেটলি এস এমএসটা সেন্ড হয়ে যাচ্ছে সো এখানে আমরা এস এমএস নোটিফায়ার একটা নেই এবার আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে এটাকে অ্যাটাচ করে দিই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 
অ্যাটাচ কাকে অ্যাটাচ করবো এস এম এস নোটিফাইড এখানে ইমেল অবজারভার থাকতে পারে এখানে ফাইল লগার থাকতে পারে অনেক কিছু হতে পারে সবাই অবজারভার প্যাটার্ন ইমপ্লিমেন্ট করে রাখতে পারে যেমন ফাইল লগার হলে সে এখানে ফাইলে লক করবে যদি ইমেল অবজারভার টাইপ হয় তাহলে সে এখানে ইমেল করবে রাইট আচ্ছা এখন আমি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে আমি যদি কোট্টু কোন রান করি এভরিথিং ইজ ফাইন কোনো আউটপুট নাই গ্রেট নো প্রবলেম আচ্ছা এবার যদি আমরা এটাকে উইথড্র করি যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উইথড্র কি উইথড্র করলাম ফাইভ হান্ড্রেড টাকা উইথড্র করলাম রান করি এই যে দেখেন আপনাকে কিন্তু আর চিন্তা করতে হচ্ছে না যে আমার এস এম এস পাঠানোর এস এম এস কীভাবে পাঠাবে সেটা এস এম এস নোটিফায়ার জানে যে কিনা যাকে কিনা আমি এখানে অ্যাটাচ করে দিয়ে রাখছি আমি এখন শুধু উইথড্র করব সাথে সাথে অটোমেটিক্যালি আমার এখানে এস এম এস চলে যাবে যে টাকা পাঁচশো উইথড্র হয়েছে সো আমরা যদি একটা ডিপোজিট রাখতে চাই এখানে আমরা কোনো সমস্যা নেই আমরা আমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখানে অ্যাড করলাম যে ডিপোজিট ডিপোজিট ফাইন আর এখানে মানি ডিপোজিট এবার দেখেন আমরা যদি এখানে ডিপোজিটটা কল করি ডিপোজিট ধরেন পাঁচ হাজার টাকা আমরা ডিপোজিট করলাম কোনো সমস্যা নেই এখানে প্রিন্ট এফের পরে আমরা একটা নতুন লাইন দিয়ে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে রাইট সো রান করি এই যে দেখেন এটার সাথে জন্য সাথে সাথে আমরা এস এম এস পেয়ে গেছি এটার জন্য সাথে সাথে আমরা এস এম এস পেয়ে গেছি যে ডিপোজিট হয়ে গেছে উইথড্র হয়ে গেছে এখানে যদি আমার ইমেল নোটিফায়ার থাকতো কত সহজ আমি পুরো সিস্টেমটাকে ডিকাপল করে ফেলতে পারলাম যে আমাকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে অটোমেটিক্যালি এইখানে এসে হিসাব করা লাগলো যে এস এম এস পাঠাও এখানে এসে হিসাব করা লাগলো না যে ইমেল পাঠাও হ্যান ত্যান করো এটা করো ওটা করো আমি কি করলাম অবজারভারদেরকে এর সাথে অ্যাটাচ করে দিলাম এখন অবজারভাররা কি করবে সেটা অবজারভাররা বুঝবে কত সহজ না কত জটিল একটা প্রবলেম অবজারভার ডিজাইন প্যাটার্ন দিয়ে কত সহজে সলভ হয়ে গেল এই জন্যই ডিজাইন প্যাটার্নের কনসেপ্ট বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যখনই আপনি কনসেপ্টগুলো বুঝবেন তখনই আপনি রিয়েল লাইফ প্রবলেমের সাথে তাদেরকে রিলেট করতে পারবেন তাদেরকে বুঝতে পারবেন যে কোন প্রবলেমটা আমি কিভাবে কোন প্যাটার্ন দিয়ে সলভ করব। ভালো থাকবেন